Big Genius. வணக்கம் சகோ வணக்கம் சகோ நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் இது அக்னி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி வணங்கக்கூடிய பிக் ஜீனியஸ் உங்கள் நியூஸ் ஐடி தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சியில் கோ ஸ்பான்சர் பை ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்ச் அசோசியேட் ஸ்பான்சர் நியூ பாரத் மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் செய்க் ஃபாத்திமா கேர்ள்ஸ் மெட்ரிக் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ககன் மேக்ஸ் பவர் பை ஆர் தி ஸ்கேன்சர் லேப்ஸ் சென்னை மெட்ரோபாலிட்டன் கோ ஆப்ரேட்டிவ் ஹவுசிங் சொசைட்டி பேங்கிங் பார்ட்னர் கனரா பேங்க் டிராவலிங் பார்ட்னர் ஏடெக்ஸ் ஈவன் பார்ட்னர் பிராண்ட் மீடியா ஈவன் இந்த போட்டியில் பங்கெடுக்க வந்திருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களுக்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பு கொடுக்குறோம் அதே போல அவர்களின் தரத்தை இடைப்படுவதற்காக காத்திருக்கக்கூடிய பெருமதிப்பிற்குரிய நடுவர்கள் ஐஐடியில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய நமது போற்றுதலுக்குரிய பேராசிரியர் ஐயா திரு நடராஜன் அவர்களை வரவேற்கிறோம் மண் வேறு மண்புழு வேறு அல்ல இரண்டும் இந்த மண்ணுக்கான ஒரு மாபெரும் சொத்து என உறக்க சொல்லி வரக்கூடிய மண்புழு விஞ்ஞானி ஐயா போற்றுதலுக்குரிய சுல்தான் அகமது இஸ்மாயில் ஐயா அவர்களை வரவேற்கிறோம் இந்த சுற்று மிக மிக முக்கியமான சுற்று வேளாண் துறை சார்ந்த சுற்று அக்ரிகல்ச்சரல் ரவுண்ட் ஏற்கனவே பல போட்டியாளர்கள் பல மகத்தான கண்டுபிடிப்புகளை முன்வைத்தாங்க சகோ இந்த கண்டுபிடிப்புகள் ஏதோ ஒன்று இந்த மண்ணின் மைந்தர்களான உழவர் பெருமக்களுக்கும் உறுதுணையாக இருந்தால் நிச்சயமாக நாம் இந்த மண்ணில் வாழ்ந்ததற்கும் இந்த மாணவர்கள் இந்த கல்வியை கற்பதற்கும் ஒரு சிறிய பொருள் உண்டாகும் என்பதை பெருமையோடு இந்த இடத்தில் பதிவு செய்கிறோம் சரி இன்றைய நிகழ்ச்சியினுடைய முதல் போட்டியாளர கூப்பிடலாமா கூப்பிடலாம் சகோ கௌதம் ராம் ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வர சொன்னா பிஷ் பாட் கொண்டு வந்திருக்கீங்க என்ன இது இது வந்து இண்டோர் அக்வாபானிக் சிஸ்டம் ஓகே சோ அக்வாபானிக்ஸ்னா அக்வாகல்ச்சர்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற வேஸ்ட் வந்து ஹார்டிகல்ச்சர் மூலியமா பிளான்ஸ்க்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு அந்த ஃப்ளோ ஆகிற வாட்டர் வந்து திருப்பி அக்வாகல்ச்சர் டேங்க்ல அது ரீஸ்டோர் பண்றது ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் அ சிம்பாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஃபிஷஸ் அண்ட் பிளான்ஸ் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த மெயின் மோட்டோ ஆஃப் திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் டு ப்ரமோட் அக்ரிகல்ச்சர் இன் அர்பன் ஏரியாஸ் ஸோ அர்பன் ஏரியாஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு அர்பனைசேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட்ஸ் தே கெட் வேனிஸ்ட் அண்ட் கெட் ஆக்கியூபைட் பை பில்டிங்ஸ் ஃபேக்ட்ரிஸ் எக்ஸெட்ரா ஓகே ஸோ இது அட்வான்டேஜ் என்னன்னா இது வாட்டர் கன்சர்வேட்டிவ் ஃபிஷ் டேங்க்ல இருக்க அமோனியா ரிச் வாட்டர் வந்து நம்ம பம்ப் மூலியமா இந்த பிளான்ஸ்க்கு வருது ஸோ அமோனியா ரிச் வாட்டரை நைட்ரிஃபை பேக்டரியா நைட்ரைட்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு இது பிளான்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ற பண்ணிருக்காங்க ஸோ அந்த ரிமைனிங் வாட்டர் வந்து திருப்பி நம்ம அக்வாகல்ச்சர் டேங்க் வந்துடுது ஸோ ஒன் கேன் டூ அக்வாகல்ச்சர் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஹார்டிகல்ச்சர் ஸோ அந்த ஃபிஷ் டேங்க்ல இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணி அமோனியா ரிச் தண்ணி மேல வருது இது மூலமா பில்ட்ரேஷனும் நடக்குது அந்த பில்ட்ரேஷன் மூலமா அதுல செடிகளும் வளர்க்க முடியும் ஆமா சோ இதுல கன்வென்ஷனல் ஃபார்மிங் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளாட் ஆஃப் லேண்ட் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் லேண்ட் இருந்தா அந்த ஸ்கொயர் ஃபீட் ஆஃப் லேண்ட் ஒரு பெல் பிளேன்ல இருந்தா பிளான்ஸ் கல்டிவேட் பண்ணும் ஆனா இந்த சிஸ்டம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம மல்டி ஸ்டோரியா மாத்திக்கலாம் சோ இப்போ பம்பால நம்ம அமோனியா ரிச் வாட்டர் வருது சோ குரோ பெட் இதுதான் குரோ பெட் எதுல பிளான்ஸ் குரோ ஆகுமோ அதுதான் குரோ பெட் ஓகே ஸோ வி ஹேவ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிளே பிலட்ஸ் ஹைட்ரோட்ரான் கிளே பிலட்ஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் வந்து அட்சார்ப் பண்ணிட்டு அப்புறம் தண்ணியும் அட்சார்ப் பண்ணும் ஸோ தேர் இஸ் ஏரியேஷன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இரிகேஷன் சிறப்பு உங்களுடைய முயற்சிகள் வெற்றி பெறுவதற்கு வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கான அக்னி பரீட்சை இருக்கு அதுல வெற்றி பெற முதல் கட்ட வாழ்த்துக்கள் Time starts now. What is aquaculture? Aquaculture is the culturing of aquatic organisms. What is the difference between aquaculture and pisciculture? Aquaculture, uh, we cultivate uh, organisms like prawns uh, and other uh, shell fishes. Pisciculture, we mainly concentrate on fishes. What is the difference between your aquaponics and hydroponics? Hydroponics is cultivating plants with only water, chemically treated water with fertilizers, man-made fertilizers. Uh, whereas uh, aquaponics is the nutrients produced by fish waste is utilized by plants which uh, species of fishes do you recommend for uh, aquaponics species of fishes like uh, ornamental fishes like guppy goldfish and uh, mollies um, and uh, edible fish like no. tilapia you have to use bigger fishes tilapia right that. how does ammonia get converted to nitrate ammonia is na- converted to nitrite by, by nitrosomonas by, uh, and uh, come convert to nitrate by nit- nitrobacter are you sure yes time is up vaalthikal sago sanaga sago enak edho english padam paatha mari or feeling sago enak hollywood fight scene paatha mari irukku are you sure yes lock pannalama lock pannala seri ungalude nirai kurigala namadu nadavargalukitta ketralam aquaponics vandu or established field idhula vandu mukkiyama vandu carp varieties carp la vandu mukkiyama vandu we prefer three varieties of carp that is katla mirgal and rohu because they have different niche in the water supply illa idula vandu usually koi carp use pannuvanga koi carp ude advantage vandu nalla commercial value
my notion is uh, i made it desktop and we it is um, also available as a desktop if you open my own folder in my own thing i have given this as an experiment for children but in sending for a change i have used some small fishes what are the fishes you have used guppy fries guppy but guppy la vandu evlo ammonical nitrogen veli varum have you measured the quantity of nitrogen in that tank nitrogen uh, no did you measure ammonia ammonia what is a simple said, test uh, what is a simple test to measure ammonia ph test there is a simple test you do in your own school you have to just add nestle's okay, reagent ammonia nestle's reagent nestle's reagent have you tried so, that so but uh, uh, ammonia also reduces the ph uh, it is the ph that, that is, is different but sensitive. most sensitive is nestle's reagent for a simple experiment uh, did you try nestle's reagent no i don't have nestle's reagent so can't. i'll try I... <laughs> anyway good luck to you all the best paratical இந்த வார எபிசோடின் இந்த எபிசோடினுடைய லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ் இறுதியும் உறுதியுமான போட்டியாளரை பார்க்க போறோம் வாங்க உமா தேவசேனா இந்த ஸ்விம்மிங் பூலுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கீங்க ஸ்விம்மிங் பூல் ப்ராஜெக்ட் ஆ சரி ஓகே ரெண்டும் கூட தான் என்ன பேர் வச்சிருக்கீங்க ஃப்ளோட்டிங் பம்ப் ஃபார் इरिகேஷன் இன் அக்ரிகல்ச்சர் அது புரியுது ஃப்ளோட்டிங் பம்ப்ன்றத நான் ஏதோ ஒரு சின்ன தண்ணியில ஃப்ளோட் ஆகும்னு பார்த்தேன் இதுல தண்ணி நிறைக்கிறதுக்குள்ள அங்க ஒரு நாலு டெட் பாடி விழுந்திருக்கு போறோமா சரி இதை குறித்து ஒரு சிறிய அறிமுகத்தை தாங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி விவசாயம் தான் நம்ம நாட்டோட முதுகெலும்பு சோ அவங்க வந்து எல்லா அவங்க வளர்க்கிற ஒவ்வொரு பயிருக்கும் அத்தியாவசியமான தேவை தண்ணீர் சோ அந்த தண்ணீர் எடுக்கிறதுக்கே ஒவ்வொரு விவசாயம் அவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க இதுக்காகவே அவங்க வருமானத்துக்கு மீறின காசெல்லாம் போட்டு டீசல் இன்ஜின்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் இரிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்றாங்க சோ அது அந்த மேனுவல் கன்சப்ஷன் அஸ் வெல் அஸ் அவங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாத்தையும் கம்மி பண்றதுக்காக நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாம டீசல் இன்ஜின் யூஸ் பண்றதுனால டீசல் கம்பஸ்ட் ஆகுறப்ப நிறைய ஹார்ம்ஃபுல் கேசஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சோ அதுவும் இதுல கன்செப்ட் ஆகுது அதனால நான் இதை யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இது வந்து நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் இரிகேஷன் இப்ப வந்து சென்னையில ரீசெண்டா ஒரு ஃபிளட் வந்தது அந்த ஃபிளட்ல வந்து நிறைய ஸ்டாக்னன்ட் வாட்டர் இருக்கிறப்ப அவங்க இது சம்மசபிள் மோட்டார் எல்லாம் போட்டு போர் உள்ள விட்டு எல்லாம் எடுத்தாங்க அப்ப அதுல என்ன ஆச்சுன்னா அந்த சாயில் பிளஸ் அந்த சேறு சகதி எல்லாம் உள்ள போய் அது கிளீன் பண்றதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு சோ அந்த மாதிரி கஷ்டம் எல்லாம் இதுல வரக்கூடாதுங்கிறதும் இதோட மோட்டிவ் அதாவது வெள்ள வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க இது வந்து அந்த தண்ணி மேல விட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தண்ணி அது பாட்டு வெளியில ரிலீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இதுல வந்து நம்ம நார்மலா தண்ணி எங்க போகும் அது வந்து நம்ம வேற ஏதாவது பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் இது வந்து அரி இரிகேஷன் சொல்றேன் இது வந்து அந்த பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓ அப்ப இது கேரளாக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது வந்து யூஸ்வலா வந்து அந்த சம்மர்சபிள் மோட்டார் எல்லாம் அதுல வந்து சேறு சகதி எல்லாம் உள்ள இழுத்துக்குச்சுன்னா அதை கிளீன் பண்றதுக்கே நிறைய எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் சோ அந்த அதோட கன்செப்ஷனும் இதுல குறையும் இதுல வந்து நான் டுவெல் ஓல்ட் டிசி சம்மர்சபிள் மோட்டார் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் பிவிசி பைப்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதுல சிக்ஸ்டீன் மில்லிமீட்டர் அண்ட் டயமீட்டர் ஓஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இதை தவிர எங்களுடைய ஆளுக்கு ஒரு நாலு பேர் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மர் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் இப்போ டெமோக்கு போலமா எஸ் வாங்க என்ன என்ன ஆச்சு சொல்லுங்க இப்போ நான் கரண்ட் பாஸ் பண்றப்ப டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து கரண்ட் ப்ரொ듀ஸ் ஆகுது ஏசி கரண்ட் அது வந்து பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் மூலமா பாஸ் பண்றப்ப டிசி கரண்டா மாறுது அதுக்கு அப்புறம் இதுல அந்த டிசி மோட்டார் வந்து வர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுது இதுல நான் வந்து ஒரு ஃபில்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் ஏனா கீழே போக போக அந்த சேறு சகதி எல்லாம் மேலும் உள்ள இழுக்காம இருக்கிறதுக்காக நான் அதை யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அதே மாதிரி தண்ணியில ஏதாவது வேஸ்ட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுவும் அதுல ஸ்டாப் ஆயிடும் இதுல நான் நாலு லெக்ஸ் மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா கீழே போக போக சேறு சகதி எல்லாம் மேலும் இருக்கா இழுக்காம இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு லெவலுக்கு மேல அது ஸ்டாப் ஆயிடும் கரண்ட்ல போடுறப்ப இந்த டிரான்ஸ்பார்மரும் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையரும் தேவை இருக்காது டைரக்டா கரண்ட்ல கனெக்ஷன் கொடுத்தோம்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வேலை செய்யும் அதான் இதோட மெயின் பிரின்சிபல் அது மட்டும் இல்ல இதுல வந்து தண்ணியில இருந்து தண்ணியை எடுத்து தண்ணிக்கே விடுறீங்க இல்லையா அது வெளியில விடணும் வெளியே விடுவீங்க நீங்க பூமியிலிருந்து புறப்பட்டமையும் பூமிக்கே மழையாக தெரியும் அதுல அது கவிதை சொல்லும் போது கூட இளையராஜா மாதிரி ஆவடி பா சூப்பர் தேவசேனாக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் சரி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க இப்ப எல்லோருடைய ப்ராஜெக்ட்ஸையும் பாத்தீங்க உங்க ப்ராஜெக்ட்டையும் பாத்தீங்க எவ்வளவு காம்படிட்டிவா இருக்கு இந்த சுற்று நிஜமால ரொம்ப காம்படிட்டிவா இருக்கு ஏன்னா எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு வகையில எல்லாத்துலயும் ஒரு ஒரு டிபிகல் திங் இருக்கு சோ என்னோடதுலயும் அது அவங்களத விட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு சோ எல்லாத்துலயும்
இவருக்கான அக்னி பரீட்சை டைம் ஸ்டார்ட் நவ் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் சொன்னீங்க இல்லையா அது வந்து ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் ஆஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையர் அந்த மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஆஃப் வேவ் இல்ல ஃபுல் வேவ் அதனுடைய கரண்ட் ரேட்டிங் சொல்ல முடியாது பெரியதா இருக்குது அப்ப அதுக்கு இல்ல டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல வந்து நான் 12 வோல்ட் 3 ஆம்ஸ் கரண்ட் பாஸ் பண்ணுது அது ஏசி கரண்டா இருக்குது அது அப்படியே டிசி கரண்டா மாறும் அந்த ரெக்டிஃபையர் உடைய கரண்ட் ரேட்டிங் எவ்வளவு 4 டயோ அது ஒரு 3 ஆம்பியர் ஸ்டார் சொல்லணும் தவறு சாரி இதுக்கு எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி தேவை இல்லையா ஏசி இப்ப தான் தேவையா டிசி வச்சு ரெண்டுத்தையும் நம்ம யூஸ் இப்ப டிசி வச்சு பண்ணிருக்கோம் இப்ப நான் வந்து வோல்டேஜ் फ्लக்சுவேஷன் கம்மியா ஆக்குறதுக்காக டிசில இப்ப காமிச்சிருக்கேன் ஏசிலயும் பண்ணலாம் ஓகே சப்மர்சிபிளா பண்ணும் பொழுது உள்ள தண்ணீர் ஏறாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பிரிகாஷன் செய்துக்கிங்க ஃபில்டர் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் அதே சமயம் நான் வந்து இங்க 4 லெக்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிருக்கேன் அதனால மேரு அந்த ஃபில்டர் என்ன அதனுடைய வேலை என்ன ஃபில்டர் வந்து இப்ப தண்ணில ஏதாவது வேஸ்ட் சப்ஸ்டன்சஸ் இருந்தா அது தடுக்கும் அதே சமயம் என்ன ஃபில்டர் என்ன மாதிரி ஃபில்டர் நார்மலா நம்ம அந்த சீவ் டியூப்ஸ் அந்த ஃபில்டர் மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்கோம் டைம் இஸ் அ பாராட்டுக்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நிறைய குறைகளை சுட்டி காட்டுவதற்காக மதிப்பிற்குரிய மண்புழு விஞ்ஞானி சுல்தான் இஸ்மாயில் ஐயா அவர் இப்போ வந்து நார்மலாகவே விவசாயத்தில் வேளாண்மையில் வந்து ஒரு மோட்ரு யூஸ் பண்ணுறாங்க கிணறு இருக்கு கிணத்துல மோட்ரு யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய இன்ஜின்ஸாக இருக்கும் சார் அது கேரி பண்ணுறதுக்கே நிறைய மேனுவல் பவர் வேணும் அதே சமயம் அதுக்கு நிறைய மோட்ருலாம் வந்துருக்கு அதுக்கும் வந்து எப்படின்னா அது வந்து உள்ள நம்மளால ஈஸியாக சம்மர்ஸும் பண்ண முடியாது இதில் இன்னொன்று ஒன்று என்னென்னா அதுல ஃபுட் வால்வ்லாம் போட்டு எடுக்கிறதுனால சேர் சகதி உள்ள போனுச்சுனா அது க்ளீன் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சேர் இருந்துச்சுனா எந்த ஃபில்டர் போட்டாலும் ஃபில்டர் ஒரு கால கட்டத்துல بلاக் ஆக தான் செய்யும் அது அந்த மாதிரி அதுல வந்து நிறைய இழுத்துக்குச்சுனா அதனால ஆகும் சார் இதுல அதிகமா இழுக்காம இருக்கணும்ங்கிறதுக்காக தான் நான் இந்த பிரிகாஷன்ஸ்லாம் பண்ணேன் என்னதான் பிரிகாஷன் பண்ணாலும் சேர் உள்ளார போக தான் செய்யும் இல்லையா ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அது بلاக் பண்ண தான் செய்யும் அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க அதுக்கு நான் இன்னும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி போடுவேன்னு சொல்லணும் வேற ஒண்ணு இல்ல ரைட் थैंक यू அவரை தொடர்ந்து நம்முடைய மதிப்பிற்குரிய ஐஐடி ப்ரொஃபசர் ஐயா இப்போ நீங்கள் வந்து வெள்ளை சமயத்தில் இதை யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்கிறீங்க வெள்ள சமயத்தில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் எலக்ட்ரிசிட்டியை கட் பண்ணிடுவாங்க அப்போ இதை வந்து பேட்ரி எதாவது வைத்து செய்ய முடியுமா செய்ய முடியும் சார் அப்படி இருந்தாலும் அதனுடைய கெப்பாசிட்டி மிகவும் குறைந்து விடும் நிறைய தண்ணி இருக்குது பம்ப் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு அது கெப்பாசிட்டி பவர்ஃபுல் மெஷின் அதனால் அது அந்த அளவுக்கு அதில் உபயோகப்படுமான்னு தெரியல இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு எண்ணமாக தெரியுது அதனால் ஓகே பாராட்டு சகோ சொல்லுங்க சகோ நம்மளோட ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் பறந்து வந்து சாக்லேட் சோர் கொடுப்பாரு ஆமா எங்க சகு காணும் அது ஒருத்தர் செலக்ட் பண்ணதா ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் வருவார் ஆனா ஒருத்தர் எலிமினேட் பண்றதுக்கு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் கிடையாது மிக சரியான கெஸ்ட் சரியான ஜட்ஜஸ் வந்து நம்ம ஜட்ஜஸ் தான் இவர்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்தது அதுல யார் எலிமினேட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத நம்ம அவங்க கிட்ட தான் கேட்கணும் அதற்கு முன்பு அவர்களை நம்ம மேடைக்கு வர வைக்கலாமா உங்களின் கைத்தட்டலோடு நமது நடுவர்கள் இருவரையும் அதாவது நான் வந்து எல்லாரையும் பாராட்ட விரும்புறேன் ஆக்சுவலா அவங்க வந்து இந்த வேளாண்மையை சம்மந்தப்பட்ட சில அருமையான சில திங்கிங் கொண்டு வந்து அது வந்து மக்கள் வரைக்கும் போய் சேர்க்கணுங்கிற ஒரு நல்ல மு முயற்சி பண்ணியிருக்கிறீங்க அந்த இருக்கிற முயற்சியில் வந்து நமக்கு என்ன கட்டாயம்னா அஞ்சுலேருந்து ஒருத்தரை நாங்கள் எலிமினேட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா அதான் ரூல்ஸ் ஆஃப் த கேம் அது வந்து எப்படி ஆகும் என்ன ஆகுங்கிற எதுக்காக பண்ண போகிறோம் ஏங்கிற ஜஸ்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே நம்ம நடராஜன் சார் கிட்ட நான் ரிக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஐந்து பேர்ல ஒரு மூன்று கண்டஸ்டன்ட் டேஞ்சர் ஜோன்ல இருக்காங்க ஓஹோ சோ முதல்ல அவங்க மூன்று பேரையும் இங்க மேடைக்கு அழைத்து விடலாம் நினைக்கிறேன் சரி கௌதம் ராவ் फ्रॉम செயின்ட் மேரிஸ் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் பரம்பூர் வாங்க கௌதம் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டார் நந்தகுமார் அண்ட் சுரேந்தர் நியூ பாரத் கேப்டன் விஜயகாந்த் என்று வர்ணிக்கப்பட்டவர்கள் டேஞ்சர் ஜோன்ல இருக்காங்க அபிஷேக் அண்ட் தினகர் சிஓஏ மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் மதுரை சுருக்கமா சொல்லுனா ஆண்கள் எல்லோருமே டேஞ்சர் ஜோன்ல இருக்கீங்க இந்த மூவர்ல யார் எலிமினேட் பண்ணணுங்கிறது கொஞ்சம் கடினமான வேலை தான் எந்த ஒரு ப்ராஜெக்டுக்கு அடுத்த நிலைக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அவர்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அதில் முயற்சி செய்தாங்கன்னா அவங்க இதை இன்னும் சிறந்த சிறந்த முறையில் எடுத்துகிட்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் எதில் அவ்வளவா இனோவேஷன் கான் கண்டென்ட் வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது அதையும் பார்த்தோம் அந்த ஒரு முறையில் தான் நாங்கள் வந்து இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்கிறோம் நியூ பாரத் மெட்ரிகுலேஷன்
அந்த குழந்தைங்க வந்து திருவாரூர்ல இருந்து வந்திருக்கிறாங்க திருவாரூர் வந்து ஒரு சப்பானேட்டியம் ரைஸ் பெல்ட் குதிரவாளி சம்பாங்கிற ஒரு நெல் வகைக்கே ஒரு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இடம் அந்த மாதிரி இருந்த ஒரு நிலத்துல இருந்து வர குழந்தைங்க வந்து வெறும் ஒரு பிஹெச் மீட்டரை வச்சுட்டு மண்ணை சொல்லி செடியை வளர்க்க முடியாது முயற்சி இன்னும் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது இது வந்து ஒரு வார்னிங் மாதிரி தான் உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி செஞ்சிருக்கிறீங்க நாலு பேரை சந்திச்சு இருக்கிறீங்க ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டாக டிசைன் பண்ணியிருக்கிறீங்க அதனால வித்ய வார்னிங் இந்த வார்னிங் வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட் வார்னிங்காக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இன்னும் நீங்கள் அடுத்த முறை இன்னும் கவனமாக இருக்கணும் இது அதே நேரத்தில் நீங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே நிக்கிறது வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடனரியா பண்ணிட்டீங்கன்னு நினைக்காதீங்க இருந்ததுல நீங்க ரெண்டு பேர் வந்து கொஞ்சம் ரிசர்ச் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு பட் தட் இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் ஃபர்தர் ப்ராக்ரஸ் ஸோ கேர்ஃபுல்லா இருங்க மிச்சம் இருக்கிறது நானும் சகவம் மட்டும் அடுத்து நாம திட்டவங்கிறதுக்கு முன்னாடி யார் இன்னைக்கு ஆக்சுவலி எலிமினேட் ஆக போறாங்க அடுத்த இன்னும் இருவர் இருக்கிறாங்க ஆமா இந்த கௌதம் ராவ் செயின்ட் மேரிஸ் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் பெரம்பூர் அதுல இருந்து வந்த மாணவர் அவர் வந்து பிஷ்ஷுடைய வெரைட்டி அதோடைய ஸ்பீஷிஸ் பத்தி ஒரு வார்த்தையும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு எந்த பிஷ் எவ்வளவு அம்மோனிக்கல் நைட்ரஜன் ரிலீஸ் பண்ணது அதனால அந்த தண்ணியில எவ்வளவு அம்மோனிக்கல் நைட்ரஜன் வருது அந்த அம்மோனிக்கல் நைட்ரஜன் எந்த அளவுக்கு நைட்ரேட் கன்வெர்ஷன் ஆகுது அந்த நைட்ரேட் லெவல்ல எவ்வளவு செடி வளர்க்குது அதுல இருந்து வர டெட்ரைட்டஸ்ல எவ்வளவு பிளாங்டன் வருது அந்த பிளாங்டன் இவர் ஸ்பிஷ் தான் இவர் யூஸ் பண்ணாரா ஒரு பிஹெச்டி பையன் செய்ய வேண்டிய வேலையெல்லாம் செய்ய அதுதான் ஆராய்ச்சி சார் அதுதான் இன்னோவேஷன் அதுல இன்னொன்னு இருக்குது இங்க இருக்கிற மா பல மாணவர்கள் நாங்கள் சந்தித்த சில பிஹெச்டி மாணவர்களை விட சிறந்த முறையில் இருக்காங்க அந்த விதத்துல பார்க்கும் போது ஐ ஃபெல்ட் கௌதம் கேன் பி இன் த சேஃப் ஜோன் ஓகே தான் சூப்பர் கௌதம் வித் அபிஷேக் அண்ட் தினகர் நல்ல முயற்சி ஓகே அதுல வந்து அதான் ஒரு வித்தியாசமா அடிப்பம்பு கையில வச்சு அடிக்கிறதுக்கு பதில் எப்படி மோட்டர் வச்சு செய்யலாங்கிறாங்க நாங்க என்ன நினைச்சோம்னா அது டைரக்டா பம்பே வச்சு செய்ய முடியும் சோலாரை வச்சு அந்த மாதிரி ஒரு திங்க் போயிருக்கணுமோ நான் நினைக்கிறேன் இதை வைத்து கொண்டு இன்னொன்று அடுத்த தடவை வரும்பொழுது இன்னும் எப்படி சிறந்த முறையில் நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்டை எடுத்துகிட்டு வரணுங்கிறத நீங்கள் கண்டிப்பாக திங்க் பண்ணி வரக்கூடிய நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது உங்களை எண்ணங்கள்லாம் சிறப்பாக இருக்குது அதை இன்னும் கொஞ்சம் ஷேப் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா வரும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் சார் இந்த நேரத்தில் உங்களுடைய உணர்வுகளை நீங்கள் பகிர்ந்துக்கலாம் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் விஜயன்னு ஒருத்தர் ஒரு மெக்கானிக் அவர் தான் எனக்கு கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணார் அப்புறம் எங்கள் டேட் அவர் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பார் எப்பயுமே என் கூட தான் இருப்பார் இப்போ இந்த நேரத்தில் கூப்பிடுறேன் நான் ஒரு தந்தையாக உங்களுடைய மகனின் இவ்வளவு பெரிய வளர்ச்சி ஒவ்வொரு சுற்றுல கலக்கி சாக்லேட் ஷவர் வாங்கி ஸ்மைலி பால் வாங்கி இவ்வளவு உயரத்துக்கு வந்திருக்கிறார் இன்னைக்கு எதிர்பாராத விதமாக இந்த அளவில் இந்த பயணத்தில் இருந்து விடைபெறார் நீங்க உங்களுடைய மனசுல நினைக்கிறதெல்லாம் அப்ப சொல்லுவோம் என்னுடைய நந்தியா அக்னி இன்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னோட பையனோட அந்த திறமைகளை வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப உறுதுணையா இருந்திருக்கு நல்ல திறமையா அந்த குழந்தைய வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆராய்ச்சியில கொண்டு போறதுக்கு நீங்க உறுதுணையா இருக்கணும் பாராட்டுக்கள் அனைத்து போட்டியாளர்களும் இப்பொழுது மேடைக்கு வரலாம் இந்த ரவுண்டோட எலிமினேட் ஆறதெல்லாம் அவர் அப்படியே போறது கிடையாது எலிமினேட் செய்யப்படுகிற இந்த மாணவருக்கு அவருடைய உழைப்பிற்கேற்ற ஒரு அவருடைய உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும் அருமையான சில பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன இந்த டென்டிஸ்ட் வழங்கக்கூடிய ஐநூறு ரூபாய் மதிப்பிலான கிஃப்ட் வவுச்சர் வால்மேக்ஸ் பெரியமேடு வழங்கக்கூடிய ஒரு கிஃப்ட் வவுச்சர் மற்றும் எமரால் பப்ளிஷர்ஸ் வழங்கக்கூடிய புத்தகங்களுக்கான ஒரு மகத்தான கிஃப்ட் வவுச்சர் இங்க இருவருக்கும் நமது நடுவர்கள் இப்பொழுது வழங்குவார்கள் தொடர்ந்து இன்னும் அவர்கள் பல சாதனைகள் செய்ய வாழ்த்துக்கள் இந்த அளவில் இந்த வாரத்தினுடைய எபிசோட் நிறைவுக்கு வந்திருக்கு மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் இது அக்னி காலேஜ் ஆப் டெக்னாலஜி வழங்கக்கூடிய பிக் ஜினியஸ் சுங்கல் நியூஸ் எயிட்டி தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சியில் Powered by Orthis Scans and Labs, Chennai Metropolitan Cooperative Housing Society, Banking Partner, Canada Bank, Travelling Partner, ADEX, Event Partner, Brand Media Events.